Comics, isang babasahin na naging popular bilang pampalipas oras ng mga Pilipino noong wala pang electronic media at internet. 1929 pa, sumilang ang industriya ng comics sa Pilipinas. Ngunit mas naging popular at mabilis ang paglaganap nito sa buong bansa noong dekada 50 hanggang dekada 70. Ito rin ang itinuring na golden era ng comics industry sa Pilipinas. Sa comics, mga larawan at salita ang gamit upang maihatid sa mga mambabasa ang kwento. Kung malawak ang katang isip ng manunulat, ay gayon din kalalim ang imahinasyon ng gumuhit o nagbigay anyo at buhay sa bawat karakter ng kwento. Sila, na kung tawagin sa Ingles ay illustrator, at sa Tagalog naman ay mga tibuhista. Maraming popular na manunulat at dibuhista ang kilala sa mundo ng comics. At kung sa larangan ng pagdidibuho ang pag-uusapan, nasa hanay ng mga hinahangaan at sikat na dibuhista ang veteranong si Nestor Malgapo Sr. Isa sa most influential comics illustrator na naging bahagi ng golden era ng comics industry sa Pilipinas sa loob ng mahigit na apat na dekada. Ang comics kasi, nung panahon na pinasok ko yung comics, ay napaka mabisang libangan ng lahat ng tao halos. Kaya ang, ano, ang comics, napakahirap na trabaho dahil na bubuhayin mo lahat ng elemento. Yung panahon na yon mag- nagkaroon ng publication sa Kabanatuan, comics publication. Sa buong Pilipinas, yun lang ang probinsyang may comics. Dalawang comics kagad, Aida Comics, Sumikat Comics. Natural, taga rito ako, nag-sample ako doon. Siguro, kulang naman siyang taon, natanggap ako. Doon, wala ako doon. Kung babalikan ang kasaysayan, ay matutuntun na ang pagiging artistiko ni Lolo Nestor ay nagmula pa sa kanyang mga ninuno. Kami mga bata, mga batang malilit, mahilig sa gumawa kami ng paglalaro ng putik. Nakita kami ng lolo namin. Ang ginawa niya, kumuha siya ng bilog muna. Yun pala gagawin niyang mukha ng tao. Kinortehan niya, hindi bata ay adult yung ginawa niyang mukha ng tao. Noong ko siya natuklasan na silang magkakamat, magkakapatid, puro sining ang kanilang trabaho. Yun ang minana naman ng tatay, tatay namin. Kumuha siya barbero. Yung kanyang porberiya, siyempre, mas maganda, may mga picture. Naisip niya, ang lagyan niya ng drawing. Noon lang din namin nalaman, ang tatay na pala namin ay portrait artist. Marami pala siyang tagahanga na customer niya sa barberiya, nang hangang-hanga sa kanya. Sikat na, sikat na pala yung tatay namin sa barberiya niya, sa drawing. Bukod pa sa gupit. Sa mga panahong yaon, nagsimulang madiskubre ng batang si Nestor ang kanyang angking talent. Di ngayon, na, 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 nakukuha yung, yung aking konsad pag-uhit, nagigising. Hanggang sa nag-aaral ako, maraming nagpapagawa sa akin ng mga ka-eskwela ko. Pinag-aralan ko mabuti. Yun po lang lumalabas na aking talent. Masasabing... Bibihira kasi ang ganong talent. Ang sabi nga nila, eh, God-given, ang ganong talent. Iyon, magiging inspirasyon na pala ng bata yon. Para pagbutihin mo yung gawa mo. Napahalagan mo yung gamay, gawa mo dahil nabigay ng Diyos. Lagi ako nagdo-drawing sa bahay, basta ako may pagkakataon. Kahit ng ilaw lang namin nun, yung ilaw na tawag sa amin nun, eting hoy. Digas na may, may, may pabilo tapos. Dinadapuan, dinadapuan ng mga kulisa pabang do-drawing ka. Nung mapanood ko yung father ko na nagdo-drawing siya, sinabi sa akin kung paano. Lahat ng gusto mo, ano, tatandaan mo. Tapos kahit tao, tatandaan mo kung anong itsura niya, kung anong hugit ng mukha niya. 
ang buong pagkataon niya. Pagaganahin mo yung memorya mo. Unti-unti ako nahasal, nahasal o. Hanggang sa nung ako yung maging portier na, marami na akong gina, ginagawa sa eskwela, yung aming school organ, ako na naging artist doon. Hanggang sa nung ako yung graduate ng high school, kahit na wala namang karangalan na gano'n sa high school namin, ginawa, ginawa ako ng certificate as artist of the year. Sa akin na pinagawa ang diploma ng kagraduate. Nasanay ako lalo sa lettering. Yung aking ginawang yun, naging libre na ako sa tuition fee. Matagumpay na nagtapos sa mataas na paaralan. Ngunit bunga ng kahirapan ay muli siyang nag-isip ng ikabubuhay gamit ang kanyang angking talento. Pagkatapos ko ng high school, wala naman kaming pera para magkuleyo ko eh. Pero gustong gusto ko ng fine arts eh. Siyempre, wala naman kaming kabuhayan. Barbero nga ng tatay ko, nanay ko, wala naman trabaho. Hindi ko na eh, pinangarap yung college. Ang tinuon ko yung isip ko sa trabaho. Ang nakita kong trabaho, yung mga, mga lettering sa mga jeep. Eh kasi nagka, nung araw merong transportation dito sa Gapan. Bus, mga bus. Marami ko naging customer na ng bus. Mga meron sa Peñaranda, meron sa San Antonio. Tapos pati mga, yung mga, may, yung araw may Philippine Constabulary, yung mga PC, di ba? May mga sasakyan yan. Pati yung for official use, yung mga tanggap ko na yun. Hanggang magkaroon ng publication ng comics sa Kabanatuan City, taglay ang positibong pananaw at talento sa pagguhit ay natanggap siya bilang tagaguhit ng kwento o isang dibuhista. Marami din akong istorya ang nagawa. Siyempre, yun ang mga writer, hindi naman masyasyelan niya kasi mga local comics lang bali, dumalabas. Saray comics na yun eh. Napilitan akong lumipat ng Maynila. Ang daming publication, siguro mga dalumpo, publishing house. Mula sa sikat na sikat, Pilipino, Hiwaga, Special, Tagalog, kung ano-ano pa, Bulaklak, Liwayway. Eh, puro mga higanting, 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 higanting manunulat at dibuhis na nangan dyan. Higanting paru-puro yung <laughs> kakalaban ni Buru. Eh, gamu-gamu ka lang. Isang taon din ako bago natanggapan sa comics. Yung time na yun, na masyadong parang hotcake na ang comics eh. Kaya ang mga gumagawa ng comics, talagang stable na yung kanilang buhay. Pumasok na ako sa Filipino comics. Ang editor-in-chief doon, yung pinakasikat na nobelista sa buong Pilipinas, si Martha Bello. Tapos, lumipat ako ng ibang publication. Kahit sa PSG naman, hindi na Pilipino comics yun. Kay Pablo Gomez naman yun. Siyempre, tuntuwa ako lalo nun. Mula pa nung ako'y matutong mag-drawing. At nung ako'y matutuhan ko na God-given God talent siya. Lagi na ako nagnagalangin. Pag meron akong ginagawa na nahihirapan ako, masyailan. Ano na langin ako? Dahil sa husay at talento niya sa pagdidibuho, ay personal din siyang napili ng publisher at ng editor-in-chief ng DC Comics nang magtungo sila sa Pilipinas. Ang DC Publication ang pinakasikat na comics publication sa Estados Unidos. Kinomisyon siya na magdibuho para sa mga mystery stories ng DC Comics. Noong ako ay nasa DC Gumagawa na ako sa DC Comics. Inalok din ako sa Marvel. Pwede naman, pwede naman yun eh. Basta kaya mo. Eh, kaya lang, mapapabayaan ko naman yung local ko. Eh, marami akong nobela eh. Na ginagawa eh. Siyempre eh, yung, ano, yung, yung DC, hindi pwedeng pakawalan yun eh. Napakalaking bagay para hindi pasukin. Sayang naman. Tapos, minintain ko yung local ko. Nagtapos ang... Nung nagawa ko sa DC, nung hindi ko na makaya ang load. May mga pagkakataon din na ang kanyang dinidibuhong kwento sa comics ay nabibili din sa pelikula. Sa, sa dinami-dami naman ng aking natanggap na nobela, nagkataon din, <laughs> la suerte na ika nga, ang dami kong na, nobelang na pelikula. Bihiyayaya yung sa karangalan na. Ang paghanga at respeto ay ibinigay ng mga kapwa dibuhista kay kapatid na Nestor. Ginawa siyang pangulo ng samahan ng mga comic artist nang itatag ang hand o huwarang akbayan ng mga nagkakaisang dibuhista
kung saan may sampung taon siyang naging Pangulo. Lumawak pa ito at naitatag naman ang UAP o United Artists of the Philippines na mas dumami ang kasapi. Minsan din siyang humalili bilang Pangulo ng SPIC o Society of Philippine Illustrators and Cartoonists. Ang, ang kinaliligaya ko lang, alam nila kasi English ako. Minsan narinig kong nausapan sila. Bakit ba si Nestor ninapalit ang pagiging presidente? Eh, matap, matapat kasi yung English sa kasi yan eh. Masaya na ako ron. Achievement na yun. Eh, kasi English ang, English ang kinikilala nila. Udyok ng mabuting layuni na maibahagi ang talento sa pagdedebuho ay itinatag naman ni kapatid na Nestor ang Dynamic Concept Illustrated o Dynacoil Home Study Art School na isang art correspondence school. Layunin nitong makatulong sa mga baguhang dibuhista, mga out-of-school youth, at sa mga nais matutong mag-drawing. Kaya ang dami nag-enroll. Nag-enroll doon, meron thousand eh. Naobligado kong gumawa ng, ng libro. Pinag-aralan ako mabuti. Nakabuo ako ng 10 topic, 10 book. Ang matrikula, kapung piso lang, sa buwan. Nagulat ako eh. Merong sumulat sa akin. Nasa Amerika, Natanggap siya ng artist, kaya ganun na ang pasalamat niya. May mga letters siya kong tinatanggap na andun siya sa ganun mong trabaho. Hindi nga lang comics, iba, advertisement, iba sa arkitekto. Kung ano-anong uh, line of art ang napasukan nila. Hanggang ngayon, merong nag-e-enroll o gusto nag enroll eh, Kaya kung wala na akong school, bumibili na lang ng libro. Napakalaking tulong ng nagawa nito sa buhay ko, sa buhay namin. Ang nipos sa kanyang correspondence school, siguro hindi madidevelop yung akin pagdodrawing. Naging mapagmalasakit siya at napaka-respetadong tao po niya. Nagpapasalamat po kami sa kanya dahil ito na po yung nagbukas ng aming career para lumagana pa yung aming kaalaman sa pagdodrawing. Ang makulay na buhay ni kapatid na Nestor ay inahalin tulad niya sa comics. Mula nang siya ay magkaroon ng kabiyak sa buhay at nagkaroon ng limang supling. Kaya may, may kasayasayan din yung comics sa buhay ko. Siya ang napangasawa ko, galing din sa comics. Comics sa kamanatuan. Sa gusto ang sumikat yung publication, ginawa nung, nung ari ng comics, nagkaroon ng timpalak, Miss Ida Comics. Eh, Siyempre, eh, parang binibiling liwayway nung araw, di ba merong binibiling liwayway, binibiling, binibiling bulaklak. Yun ang napangasawa ko, yung Miss Aida Comics na yun. Yung aking kaalaman sa pagguhit, sa drawing uh, sa comics, talagang trabaho ko. Pero yung mga anak ko, maribasa, nakikita nila sa akin, uh, drawing ako araw-araw. Kasi ang pagdodrawing sa comics ay sa bahay lang ginagawa. Kapiling ko sila mula sa pagkabata nila, nakikita nila ako ng drawing. Kaya po, natural lang na mga anak ay mahikayat din sa aking hilig at sa aking, aking trabaho. Ang kinagulat ko po, lahat sila ay mahilig mag-drawing. Simula po doon sa panganay namin, si Nestor, si Novo na pangalawang lalaki ko, si Neil at si Novello ay mahilig din po mag-drawing. Ang mas nangingibabaw na katangian ni kapatid na Nestor ay ang pagiging mahusay sa pangangasiwa niya sa kanyang pamilya. Minulat at ginabayan niya ang kanyang buong sambahayan sa pagtupad ng tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ako yung nagtungkulin din bilang jakono sa Marikina. Nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng puwang ang pamunuan sa Marikina. Ako po ang kanilang na hiling na ilapit sa nangangasiwa bilang pamunuan. Malaking tungkulin yon para sa akin. Diyos ang daalok sa akin ng tungkulin in English. Kaya po ang aking mga anak ay natural lang po lamang na ikayating ko rin sila na tumanggap ng tungkulin sa loob ng iglesia. Ang akin pong asawa na si Kakunting, ay isang masiglang diakonesa din po sa loob ng iglesia. Yan po ang, ang aming masasabing kayamanan bilang isang pamilya 
ang may tungkulin sa loob ng iglesia. Yun ang pinakamasarap na tungkulin sa buong mundo. Sa pagpasok ng dekada 90 ay unti-unti nang humina ang sirkulasyon ng comics. Sumungaw na ang mga pocketbooks, electronic media, cellphones at internet. Ang mga kwento sa comics ay isinapilikula na at dumami na ang alternatibong mapaglilibangan ng mga tao. Ang dekada 90 ang itinituring na downfall ng comics industry sa Pilipinas. Kumonti na ang nagbabasa. Bumaba na rin ang production ng comics hanggang sa unti-unti na itong nawala. Ngayon bilang isang isang dibuista na matagal naman ako ng dibuho, ang ibinuhay ko sa pamilya ko, yung comics, ang lahat ng ika nga eh, buong daigdig ko ay eh, nasa comics, pati mga kaibigan ko, estudyante ko, student sa comics, isa ako sa malungkot. Ngunit ang Diyos ay sadyang mabuti kay kapatid na Nestor. May isang pangyayari sa kanilang buhay na hindi niya malilimutan. Merong kaming kaibigan na sa Amerika, barkada ko, sa, sa comic. Actually, tinuruan ko yun eh. Uh, Nakarating ng Amerika. Pagdating doon, yung Kitori Park Studio, naghahanap ng mga artist. Binigay yung pangalan na pangalan namin. Pinutahan kami. Ang una-una sa listahan ako, Tunod, yung apat pang barkada ka, barkada kami. Natuloy yung mga kasama ko. Nandun lang, din nalang pamilya, dalawang taon ang kontrata nila. Tapos, one week lang nakaraan, dumating sa akin, surat ng Central. Doon ako pinapagawa ni Kabyen. Alas lang, alam, alam siyang alam sa istorya ko ha. Nagkataon na doon na ako pinapagawa. Diyan to ako, lalo. Kaya pala ako hindi na, natuloy sa animation sa box. Sa Central ako mat. Mapupunta. Kung nagwakas man ang yugto ng pagdedebuho sa comics, ay mayroon namang ipinalit ang Diyos. Muling gumuhit ng mga bagong karakter ang kamay ni kapatid na Nestor. Dito niya napagkumpara ang malaking kaibahan ng kanyang mga iginuguhit bilang isang dibuhista sa comics kumpara sa mga bagong karakter na kanyang dinedebuho. Sa akin pong trabaho sa comics bilang dibuhista ng comics, Ang akin pong mga naiguguhit, eh, mga kasaysayan po ng mga iba-ibang tao at kung ano-ano pang mga superhero, talagang bayani ng mga mambabasa. Dumating ang panahon na makakaguhit din ako ng totoong-totoong bayani. At yun po ay bayani ng pananampalataya. Matatagpuan po sa Biblia. Siya pong malaking karangalan sa akin. Pinagtiwalaan po ako ng pumamahala. Sa aking kakayahan ay maitiwala sa akin ang kasaysayan ng mga tauhan sa Biblia. Bata pa lang ako, nababasa ko na yung pangalan ng kapatid na Nestor Malgapo sa mga comics. Kasi nung bata ako, mahilig akong magbasa ng comics. Pero hindi ko alam na siya ay Iglesia ni Cristo. Nung nagtagal-tagal na lang, Lalo na nung mabasa ko yung comics na ginawa niya para sa iglesia, yung Liwanag Magazine. Si Ka Nestor ang pinakamatagal nating illustrator sa Pasugo. At yung kanyang mga gawa ay hanggang ngayon pinakikinabangan. Kinagamit natin sa Stories from the Bible, yung dibuho ng kapatid na Nestor. Talagang malinis siya, pulido siyang gumawa, kaloob niya. yung pagguhit ng mga biblical characters, particularly doon sa stories from the Bible. Na yun, inaabangan ng marami nating kabataan. Bahagi na ng kasaysayan ng pasugo for siguro more than three decades na. Dumating din ang panahon na ang kapatid na Nestor ay humarap sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Nabenta namin yung bahay sa Marikina. Nung matuklasan namin na maselan nga pala yung kalagayan ng aming anak, Dahil yung kanyang karamdaman ay sa spinal column, kailangan ng operahin. Nagkaroon na sugat nga, hindi na nga gumagaling. Kinakailangan siyang tutulan ng paa para masagip pa yung ladder paa niya. Sa buong Pilipinas po, dalawa lang silang merong ganun sakit, pinabipida. Awa po ng Diyos, nakaraos po kami sa pagsubok na yon. Gumaling po yung paa niya na may sakit. Nakagapan yung pagkalat ng gangrena. Nagkaroon siya ng prosthetic. At dumating po yung pagkakataon, nagkaroon po ng karamdaman ng kakunting. 
hindi pang karaliwan at yan po ang laging dahilan kaya mag, mag, maaga po siya na pinagpahinga na po ng ating ama. Siyempre, malungkot po kami dahil na kalain na ang aming pamilya ay mababawasan ng ganun kaaga. Siya po ay dinapuan ng sakit na mabilis ang iyong pong pancreatic cancer. Muling nasubukan ang katatagan ng pananampalataya ni kapatid na Nestor ng isang trahedya ang muling naranasan. Noon po kami ay masunugan ng bahay. Matagal na po namin tirahan. Sa katagalan po ay nagtayo pa kami ng another bahay sa katabi. Ang masakit po doon, yung aming mga gamit na kasama sa sunog, yung pong aking, ako po marami pong nakatagong mga libro. Matagal ko na pong inipon yun. Wala po nung ako'y drawing. Antik na antik na. Saka yung mga classical na book, mga mula sa mga pintor na panahon po na nabinsi mga kailangan din. Natunog yun. Ang natiran po namang sa aming katawan, yung tichinelas, tichinelas lang. Yun lang ang uh, nasil, nasil ba na po namin. Ang, ang nakakatuan na lang po, wala na po kang nasaktan sa amin. Bunga na rin ng katandaan. Ang katawang laman din ng kapatid na Nestor ay dinapuan ng karamdaman. Nagkaroon ako ng heart attack. May dalawa akong barado, ugat sa aming, aking puso at kailangan po ang operasyon. Eh, dahil po hindi namin makakaya ang pinansyal na pangangailangan. Kataon po na ang doktora po namin doon ay kapatid sa Iglesia. Eh, sinabi po po na dadaan po namin sa panalangin. Oo, mabisa naman yun. May mga gamot naman. Pero ang panalangin po ay hindi po nawawala sa aming panata. Hanggang sa ako po ay nakaramdam na hindi ko nakakailangan nilang operasyon. Nananatiling inspirasyon din sa bawat pagguhit ng kapatid na Nestor ang kanyang limang anak na ibiniyaya sa kanya ng Diyos. Ang aming panganay na anak, si Nestor Jr. Sa ngayon po ay naglilingkod siya sa Central, sa Sebsi Films. Yung aming pong pangalawang anak, si Karina, Tungkulin po niya ay bilang sa pananalapi po ng Iglesia de Cristo sa lokal po ng Gapal. Ang abin naman pong pangatlo, si Nobo, sa ngayon po ay nasa Amerika, sa Las Vegas. At naglilingkod din po naman siya sa Central po, sa CFC International. At yung pong mga apat namin, si Neil, isang pong ministro, naglilingkod din po sa Central. Kasama po niya ang kapatid niyang bunso, ang anak namin sa Nobelio na isa rin pong ministro. Masayang-masaya po kami ang buong pamilya po namin dahil na halos lahat po ng anak namin ay naglilingkod sa iglesia. Sa kasaysayan ng paglilingkod sa tanggapan ng kapatid na Nestor, ay may isang proyekto ang kailanman hindi niya malilimutan. Nung magpagawa ng comics po ang, ang ka-RD tungkol po sa buhay ng sugo, ang ginamit po ng medium ay comics. Ako po ang gumawa ng comics. Kaya po ang pagtitiwala po iyon na binigay sa akin. Kinatuwa ko po iyon at ginawa ko po inspirasyon. Ang totoo nun, kahit na nahihirapan ako gawin dahil ang pakiramdam ko nun eh, sugo na itong ginagawa ko, story ng sugo. Yung shooting po yung FYM, ginagamit po nila yung comics na yun eh, kopya ng director. Ginagawa ang gawa nila ang basihan. Kung susuriin ang estilo ng pagguhit ng kapatid na Nestor, sa kabila ng kanyang gulang ay patuloy itong umuunlad. Sumabay ang kanyang mga kamay sa pagsulong ng teknolohiya sa sining ng pagguhit. At ang mga digital painting niya ay nakadagdag buhay sa lathalaing pasugo. Sa ngayon po, na ako po ay padating na sa Idol na 79, ang pinagkakaabalanan ko po ngayon, Bukod sa Pasugo, sa uh, Central po ng Iglesia, mga storyboard po na ginagawa ko rin sa CFO at saka sa CFC na nagagamit po sa mga drama ng ating programa sa TV. Isang gawad ng pangkilala din ang ipinagkaloob sa kapatid na Nestor mula sa Eagle Broadcasting Corporation o EBC Popcorn 2019 
bilang isa sa mga Philippine comic book legends. Sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa iglesia, laging nagugunita ni kapatid na Nestor ang mga pangaral at pagpapayo ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sila po ang nagpapagama ng pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag sa atin sa, lalo na sa panahon ng pagsamba. Teksto ng ka Eduardo na ang mga kapatid na karanas na ba kayo ng masakit na karanasan? Pero ang naramdaman nyo nung, nung kalaunan na ipinihit ng Diyos yung pangyayari, na naramdaman nyo na kaya pala ipinihit ng Diyos, mas maganda pala yung mangyayari sa inyo. Hiya kami doon. <laughs> ang dami yung miyak. Totoon-totoo. Kasi karanasan namin. Kaya nangyari yung pagsubok na yun. Meron palang mangyayari sa buhay namin na mas ipagpapasalamat namin sa Diyos. Ipadama po natin sa pamamahala ang ating pagkikipagkaisa sa kanila, ang ating pagmamahal sa kanila. Ginagamit nila ang lahat ng sandali sa kanilang buhay. Kahit na sa kanilang kahirapang masasabi ang paglalakbay, ang malayong pinupuntahan, ang mga panganib na sinusuong nila, kahit digmaan, dinadaanan nila, hindi, hindi inaalintana ng tagamamahala yan. Dumating man ang pandemya, ay payapang namumuhay ang kapatid na Nestor sa tirahang itinuring ng kanilang sambahayan na ipinagkaloob ng Diyos. Pagka hindi po ako nagdo-drawing, nagpapakait po ako ng mga agalaga akong manok. Nagdidilig po ako ng mga halaman naman na siya akong pinagkakaabalahanan. Sa ngayon po ay muli akong nagkaroon ng masasabing taragdaga sa aming pamilya nang ako'y makatagpo ng isang kapatid din na makakasama ko po sa pagkupad ng tungkulin. Ito po ay ang kapatid na Ruby. Magkasama kaming namumuhay. Daman-daman po, po namin ang pagsamok ng Diyos sa amin, mag-asawa at patuloy na naglilingkod sa Kanya. Sa ngayon po, ang aking tungkulin sa iglesia ay diakono pa rin po. Tuloy-tuloy po ang aming buhay, tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod. Dito naman po sa panahon ng pandemya, isang mabisang paraan po na magamit ang internet sa pakipaginabang na pag-aanyaya, pamamahagi ng pasugo. Mga oh, lolo, tulad ko, ang hinihiling po niyan, may pahabaim ng buhay pa at ng masubay pa yung mga anak. Kaya nga, hanggat buhay ang pinaka-parentes, yung pinaka-puno ng angkan, pamilya, pananagutan niya yon, yung pagsubaybay. Nagbago man ang panahon, lumipas man ang mga dating nakaugalian dahil sa pagsulong ng teknolohiya, ang mga likhang sining na iginuhit ng pinagpalang kamay ng malikhaing dibuhista ay hindi malilimot sa kasaysayan ng sining ng pagpipinta. Sa ngayon, ay ito ang laman ng mga panalangin ng kapatid na Nestor. Nagtitiwalaan ako, gagamitin kong aking kaalaman. Yung talent na ito na bigay ng Diyos, siya rin ang paghahandugan ko nito hanggang kaya ko gumawa. Kahit ako'y mahina na, basta maka- kaya kong buhati ng kamay ko, gagawa pa rin ang kamay ko. Gagawin ko pong inspirasyon ang, ang ating Panginoon. Siya po ang may ari sa akin at siya may, may bigay ng at regalo niya sa akin ang ating kaalaman. Isang malaking biyaya po sa akin, sa aking pamilya, ang nangyari po sa aming buhay. Kung matatapos ko man ang takbuhin kong ito, napakasaya ako dahil naihantog ko ang aking, ang aking alaman, ang aking karanasan. Ginamit ko sa loob ng iglesia sa kalwalatean po ng ating doon. Nasya natin pinaglilingkuran habang tayo nabubuhay. Music